On est reparti dans ce BO3 entre Iom et Virtus Pro. Iom s'est fait mais ouvrir en deux sur la première game. Virtus Pro qui a fait une strat Luna, Shadow Demon, DK. Mais au final, ce qu'il a gagné, c'est juste qu'ils les ont massacrés partout. On a commencé la game avec 10 000 gold d'avance en 10 minutes. Iom n'a jamais su trouver la réponse dans cette game. Ils repartent sur la game numéro 2 à nouveau sur une strat avec une Draw Ranger. Et cette fois-ci, Virtus Pro a répondu avec l'Ogre Magie et la Batrider. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça, mon petit Bart Alors, côté Iom, on, on va essayer de remettre en place à peu près la même, euh, le même draft, tout simplement. On allait chercher un oracle, c'est un... Je sais pas comment on le qualifie en tant que support. Pour moi, c'est un peu comme Ogre Magie. Tu sais, c'est le genre de support qui peut être agressif et défensif à la fois. Et mm -hmm. pour qui tu t'inquiètes pas, il aura forcément un petit peu d'impact. Euh... Très bon contre à la batte, en plus, pour casser de l'assaut. En plus. D'ailleurs, c'est Draw, First Pick, Into Ogre Magie, Bat Rider, j'imagine Euh, ouais. Ah ouais, ok. Alors tu peux voir parce que le, maintenant le first pick a le last pick. Non, a pas le last pick. Donc là, comme tu peux voir que le last pick est pour Virtus Pro, okay. tu sais que le first pick était, euh, était sur la droite. D'accord. Du coup, une batte, bon. C'est un peu un offlaner qui, a le, qui est dans la même idée que Centaur et Stardar. Alors le truc, c'est que aucun des deux, aucun des deux héros n'a été ban. Donc c'est pas forcément un choix de confort, c'est un, de... un choix très stratégique. Oh, il le joue régulièrement quand même, hein, le... la, la batte sur Ramsos. Probablement. Quoi sur Pacha, plutôt. Euh, sur Pacha, excuse-moi. Ouais, sur Pacha. Okay. Excuse-moi. Prends pour les mettre <rire> l'accent sur la phase de ligne, je pense, autour de l'Ogre Magie. Sûrement. Et du coup, on. Bon, on a ban sur le démon, hein, côté Yom, évidemment. On est reparti <rire> sur les mêmes bans côté VP. Uh -huh. Du coup, leur Spirit Breaker est toujours là. S'ils souhaitent le reprendre maintenant, il avait clairement pas été efficace sur la, sur la game précédente. Il y a cette LC aussi qui a été retirée, qui est intéressante. On avait vu Yom faire des strats comme ça, à base de pas mal de heal et. Plusieurs dispels face à... au lasso Batrider. Oui. Ouais, les gens n'y pensent pas forcément au premier coup d'œil avec la Batrider, mais ça contre bien. Et le Sven de Ramses. Parfait pour le, le bonus armure à haut. Pour l'instant, on part sur de la massivité côté VP. Côté Yom, là, il faudrait... Tu, je pense que tu peux pas encore dévoiler ton mid. Ça te coûte rien de, de, de dévoiler un offlaner ou un support là. Mm -hmm. Je pense que t'as envie de prendre ton support parce que tu connais déjà le support qui a bougé côté Virtus Pro qui va être l'ogre. Donc t'as envie ouais. d'avoir un support qui est capable de répondre à l'ogre magie. A noter que Lundang était ban tout à l'heure. C'est pensé que c'est un héros que l'anem aime euh, particulièrement, voir s'il souhaite le prendre. Dans, dans la série des héros de l'anem, Torel Kunka, qui mm -hmm. est pas mal avec Batrider as Ben. Ah, je crois qu'il le joue moins depuis le nerf. Hein, il le joue moins, ok. Enfin, je l'ai pas beaucoup vu. Alors après, du moment donné, je l'ai pas spécialement suivi euh, Iom plus que ça. Mais... Ok, c'est okay, pas l'UD. Donc, qui qu avait été du coup un, un ban très bien senti par Virtus Pro la game d'avant. Parce que Virtus Pro l'avait ban à la place de la Légion Commander la game précédente. En même temps, Lana est vraiment un, un spécialiste de l'Undying. Hein. Il y a Et plus beaucoup de joueurs qui le jouent. Je pense que c'est vraiment sympa contre, contre Sven. Parce que tu vas avoir un carry mêlé euh, qui du coup va avoir du mal à atteindre la, la tombe stone. On est sur un Ogre Magie, une Batrider, deux héros qui sont pas spécialement bien non plus pour aller taper la tombe. Alors l'Ogre Magie lui sera très intéressant autour de la Bloodlust qui, dans tous les cas, vont rendre très mobile. Donc soit pour kiter les zombies, soit pour aller taper la tombe. Là tu piques un support côté VP ou alors est-ce qu'il y a un, encore un corps, un mythe que tu as envie d'aller chercher maintenant Il n'y a pas l'invoqueur de No One, il n'y a pas l'OD non plus il reste à peu près tout le reste, on a des cas, on a le puck. Ouais, alors le, le truc c'est que je, je ne vois pas quel support pourrait valoir le coup de ne pas être pick maintenant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils oui. ont de la speak donc ils ont intérêt, je pense, à valoriser leur matchup mid. Euh, maintenant, c'est vrai qu'ils. Ils ne connaissent pas non plus l'offlane. Donc, euh, sachant qu'avec un Ogre Magie qui bouge beaucoup, tu as besoin d'avoir un support qui reste avec mon Sven. Ils ont peut-être peur de se prendre un Undying plus quelque chose d'horrible. Euh, et du coup, avoir la bonne réponse sur leur dernier support. On va voir si c'est Broad. Euh... Oh, les <rire> Broad me manquent. Les Broad ah, me manquent, Hugo. Il y a tous ouais. les héros qui viennent dans cette méta et la Broad ne vient pas. Alors, on en a eu quelques-unes au TI, non Au moins une déjà, puisque le héros ouais. est épique. Mais j'avoue que j'arrive pas du tout à resituer qu'il avait joué. Et je. Le problème c'est que maintenant il y a beaucoup trop de héros qui sont forts contre Brood à mon avis et il y a aussi tellement d'autres offlaners qui apportent de l'utilité plutôt que juste push la lane et, et bannir une lane en quelque sorte que t'as plus du tout envie de la pique en fait il y a trop de héros que t'as envie de pique au dessus Ah oh ouais Ça c'est cool Ils ont pas été hésités une seconde Exactement C'est un ban qui avait été négligé de la part de Virtus Pro quelque chose qui était très courant à l'époque Alors ils sont quand même déjà pas si mal armés que ça juste parce que Sven Voilà Et Bloodlust mais 
Mais, mais, mais si Iom gagne la phase de ligne, de la même façon que Virtus Pro a gagné la phase de ligne juste avant, ça peut aller très très vite. Et le truc c'est qu'on a, a quand même deux supports qui font pas beaucoup de dégâts côté VP1. Hein. C'est vrai. Le ah, Dying, je sais pas comment il le tombe. Hein. Je trouve que l'ogre est, est quand même toujours intéressant sur, euh, sur le début de partie. Et je pense que ouais. Blue Dust va avoir un énorme impact dans cette game. Est-ce que tu, on a vu beaucoup d'ogre magie venir au, au mid pour juste zoner le mid pendant, pendant une minute mm -hmm. Tu penses qu'il peut le faire contre le Scar ou pas Je pense. Hein. Ok. Ouais, parce que le, le level 1 du Scar est quand même assez faible. Les flèches de feu font pas grand, grand chose. Alors évidemment, c'est en stack 5 ou 6, ça, fait, ça commence à faire, à faire mal. Mais. Mais il peut pas répondre face à un ogre en fait. Parce qu'il a 0 d'armure, ou 1, et qu'il se fait des propres dégâts, et qu'il est ralenti, donc l'ogre lui tape dessus. Donc je pense pas qu'il puisse vraiment. Euh... Euh, résister à cette pression. Maintenant, tu soulèves un point très intéressant qui est que on sait que ce Huskar est mid. Ce qui est hyper important, parce que les Huskars, on les voit parfois au mid, parfois en safe lane, mais c'est un héros que t'as besoin de protéger sur sa face de ligne. Ou alors... Et parce que là, Dro et Huskar, ça s'en sort comment contre battre Ouais, non, contre battre, c'est dur de jouer Dro. Bah tu peux penser à mettre ta Dro mid, honnêtement. Tu peux mettre ta Dro mid, hein. Ce qui était jouable et joué à l'époque euh, par des équipes comme Cloud9, par exemple. Oh ouais Oh c'est génial Oh j'adore leur draft et ça c'est très important, parce que le clock c'est pas un héros qui va bénéficier du tout de la pression de l'Undying. Donc a priori, l'Undying va être là en réponse à l'Ogre Magie, et va du coup épauler le Luscar probablement autour du mid je pense. Il devrait avoir une stratégie avancée là, à base de clock, euh, clock safe lane, draw ranger mid et une tri lane euh, UD aura Luscar, mm -hmm. pour aller contester le Sven. Mais je veux dire, même si on se projette un peu dans le mid game, ouais. euh, pour Virtus Pro, ils ont pour l'instant un seul damage dealer qui est le Sven. Et ce Sven va devoir tuer rapidement la draw, parce que la draw va faire mal, et ils doivent tous ses coéquipiers. Tuer rapidement le Huskar, parce que si tu tues pas le Huskar très très vite, t'es dans la merde. Casser la Tombstone, ce qui est un vrai problème. Et tout ça sans se prendre des cogs. Et tout en sachant qu'il y a un mec qui va se faire focus, qui va se prendre l'ulti oracle. Donc on est dans un vrai dilemme côté Virtus Pro, c'est comment choisir tes... tes focus. Et ça va être un vrai problème. Ils ont rajouté du coup un deuxième damage dealer qui va se des en fait, mais. Euh, isoler ici va être très très compliqué pour eux et il faut que leurs engages soient très propres, très chirurgicales pour sortir ah ouais. directement quelqu'un. Sinon c'est le bordel. Il faut qu'ils soient toujours paqués hein, pour, pour, pour commencer les fights. Si, si c'est une... à mon avis en face de guérilla, Iom va, va massacrer VP. Enfin, en tout cas va prendre de l'avantage. Mais il y a un truc moment que... où... qui me surprend. Ouais. Alors, je sais pas si on a des fans de, de Iom sur le chat, mais il me semble que au Ena Beat Invitational c'était plutôt Lanem en position 4 et Garter en position 5. Garder en position 5. Oui. Et là, on est clairement sur deux games où ça a rotate. Puisque le Spirit Breaker a été joué Breaker, par Garder et maintenant il joue Landing. Donc Lanem a l'air d'avoir. Bah, ils ont l'air d'avoir fait un changement de rôle en fait pour ce tournoi, j'ai l'impression. Marrant ça. J'avais juste <coughs> fait gaffe au changement de rôle entre support. Je sais pas si j'en ai déjà vu. Il y, a... enfin, y, a... y a quand même beaucoup de joueurs, genre FNG, Pylaidai, PPD. Mm -hmm. C'est des joueurs qu'on on sait qu'ils ont toujours joué 5. Bah typiquement Paladai je pense avec Pupé on font des rotations de tendance suivant le héros Donc c'est pas ouais. complètement euh, improbable hein. Maintenant euh, là on parle quand même, enfin le name c'est quand même, on en a parlé pendant le draft Un ouais. héros clé de voilà signature de, de l'anem Donc ça ressemble à un choix d'équipe en fait Drop pas tous tes items euh, Ramsès si tu vas t'en vouloir Oh comment il est taunt Oh il y a un taunt euh, clockwork Ah oh, ouais <rire> I'm a robot. Ah par contre il a le set qui bug non avec le truc qui vole dans le vide là. La requête est ah ouais. accrochée. <rire> bon, il est concentré comment, va... comment il va gérer la phase de lane ce bloc A priori ouais. t'as envie de partir cog et de, de ralentir. Je pense pas qu'il soit trop inquiété hein, parce que. Non t'es pas trop inquiété mais je. Je suis juste curieux de voir s'il va vraiment bien s'en sortir en fait. Mm -hmm. Il va juste prendre de l'XP. Je sais pas s'il va pouvoir farm par exemple. Ah, je pense ah, qu'il va avis, pouvoir oui. farm. A mon avis, oui. Parce que le Rubik, euh... eh bien, tu peux le sortir des coques, mais tu, tu peux pas lui faire de dégâts. C'est ça. Et si le Zven met un stun, il a plus de mana pool. Euh, si le Zven prend 2-3 coups de cog, il a plus de mana pool. Ah, il a très intelligemment pris cette mango, euh, Ramsès. Mais à mon avis, on est sur un clock qui va pas avoir de problème de farm du tout. 
Il a déjà en plus parfaitement fait passer le creep range, donc il va y avoir la première vague au pied de sa tour. Et vous voyez qu'au passage, ils ont réussi à bloquer le petit camp pour empêcher l'île d'abuser de, euh, des poules. Ah, c'est bon, il va se les guérir tout ça. Et on se posait la question pour solo. Et on se posait la question pour gardeur. La réponse <rire> est là Les deux ouais. sont partis pour se taper dessus. Et c'est clairement l'ogre avec son arbre Venom qui a gagné évidemment, ce premier trade. Évidemment. Je pense que l'arbre Venom a quand même un peu joué. Ah oui, complètement, complètement. Ça m'est arrivé l'autre jour en pub, euh, j'ai vu que j'étais en, en solo lane contre un AM avec un Sphardar, j'ai pris un Orb of Venom et en fait en mêlée contre mêlée, s'il y en a un qui a un Orb of Venom et l'autre qui l'a pas, mais ça crée un fossé entre les deux, mm -hmm. c'est hallucinant. Bon maintenant, évidemment quand tu prends 3 coups de déquet, c'est un peu plus voilà. compliqué. Mais vous voyez qu'ils n'hésitent pas à y retourner solo hein. Ah là Ah oh, c'est génial. Ah il a pris les ranges du coup, hop 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 ramène l'XP. Mais bon, du coup, ça a permis, ça a permis de protéger le, le Huskar et c'est quand même euh, le, le principal. On loue pour tous les First Blood dans ce VO, c'est évident de ta faute, un petit pas. Évidemment, <rire> évidemment, my bad. Et du coup, notre Huskar est niveau 2 et bientôt niveau 3, ce qui est le but. Le Garter va venir, Garter va venir se suicider et bon, il peut du coup repartir à l'attaque. L'année n'a pas l'air d'avoir l'habitude de jouer, euh, de jouer 4, 5, pardon. Il est encore, il est encore flou en danger en haut. Hein. Oh, et on va on a déjà mis le leak, il faut trouver des coques pour Eleven, c'est dur à faire, c'est pas ouais. trouvé. Ah c'est génial clock Par contre il y a un petit problème de régen euh, Eleven. Yeah. Vraiment suicider à Roshan et RTP, il a de quoi acheter des bots et quasiment ah, un il, TP. Il va attendre d'acheter le TP non Non de toute façon euh... il le perdra pas. Il perd pas ses sous là Ah, ah oui il a zéro, il a zéro Ah oh, bah c'est une erreur ça. <rire> c'est une énorme erreur de la part d'Eleven. De, il a pas regardé l'or fiable. Et oh, mais peut-être le Scar oh. Regarde, Old Chicken Oh, il a, il a récupéré la, la DP. Et Solo, il peut pas contrer. Oh, il est tombé l'eau quand même. Hein. Et non, il, va, il va retourner uh, Old Chicken, non Bah là, il prend, je pense qu'il prend un coup de. de, de... Ouais, <rire> il est mort. C'est bon, on le salve. On est pour l'instant. Ah, on est à 2 kills loupés sur 2, je crois, c'est ça C'est ça, ouais, on est bien. Très très bien. En haut, on a complètement abandonné la lane de la part de. Ah, mais non, je suis bête, il vient de mourir. Ouais, elle va y retourner du coup. Non, pour moi. Regardez, Old Eleven en bas, il va venir. Euh... Ah, le Rubik peut vraiment pas faire le malin. Hein, bah, surtout, son carry a rien en fait. Son carry est obligé de mango pour avoir un stun. Il a pas envie de mango pour, pour manger un stun. Pour lâcher un stun. Donc, euh... donc ouais, malheureusement, il est, euh... il est complètement seul sur cette phase de ligne. C'est horrible de jouer un carré mêlé contre un clock. C'est ça. Parce que le clock sait que de toute façon vous allez vous approcher pour prendre des creeps. Donc c'est vraiment très très facile de cog, cog out un, un carré mêlé. Allez Et on fait toujours le travail de la part de l'Undying pour zoner le grenagie. Alors pensez qu'on n'a pas forcément suivi euh, les, les récents... Oh attention à l'Undying. Oui, il y a Old Eleven Ouais Il y a, y a des bots hein Il y a des bots oui, sur, euh, sur Eleven Est-ce qu'il arrive à... Non c'est bon. Donc je disais pour ceux qui n'ont pas forcément vu euh, récemment le gameplay de Log, en fait il est juste joué bah, pour aller zoner le mid adverse Et attention à ce slow Ok il arrive, du coup Devon va se retourner, il veut la rune Ramsès arrive, Ramsès il a un stun, le lift On l'a coincé en dehors, c'est pas pour il va pas prendre le DD euh, Il Devon, Ramsès n'a pas osé lâcher son stun Il va vouloir y aller maintenant Il y a le chicken qui arrive pour protéger ses supports Très bien joué de la part du Huska et en fait, euh, ce qu'il est en train de faire actuellement Garder avec son Nunning, qui paraît débile parce que bah, il met pas de pression sur le mid adverse, il fait juste, il zone le. Enfin, il empêche l'ogre de mettre de la pression. En fait, il, il enlève toute la fenêtre d'agression qui rendait cet ogre magie très puissant. Alors, est-ce que ça va suffire à rendre l'ogre magie inutile Probablement pas. Mais c'est déjà une stratégie intéressante trouvée par Iom pour contrer l'ogre, qui est le héros, je pense, avec le plus haut win rate de cette version. Oui. Comment et on est parti en bas, j'ai l'impression. Cette fois-ci, la mango a été mangée par Ramsès, hein, qui avait pas trop le choix. Il y a une grosse vague, donc il y a qui va arriver. On va venir coincer l'île dans les cogs. C'est bien, mais attention à toi, il est van du coup. Il a envie de se retourner. Ramsès n'ose pas venir. L'oracle de la même est là. Et il va venir récupérer le kill tranquillement. Ah, le clock, il va créer beaucoup de space. Hein, et mm -hmm. il a pas encore d'ulti. Quand il l'aura, ça va être les tombes. Il va falloir commencer à jouer à 5, à mon avis, côté VP. Et encore non, je, je sais même pas, il le gagne le 5v5, je suis pas sûr. Hein. Ah ça va pas. Ouais, je pense que ça dépend de beaucoup beaucoup de facteurs. Des items, des levels, de comment est pris l'initiation, s'il y a un facteur de surprise. Ah, c'est une 
game hyper ouverte, hein. tout peut arriver. Ah, il faut voir que la base est en haut, il y a une ulti. Une ulti de le chicken sur solo qui a tombé. Il se retourne, il va up Oh, il y a le heal, oh ça, ça va être important aussi. On n'a pas dû parler, mais le soul drip, ah, qui quand il est maxé apporte quand même beaucoup de heal sur un escar. Ça peut être vraiment intéressant dans une phase de teamfight. Alors, on va se mettre les nitros pour se rendre compte un peu où est-ce qu'on en est. Tiens, mais notre bat qui paraissait moins bien que le clock. Ah, en fait, au Networks, elle le massacre grâce à son kill récupéré tout à l'heure. Et on voit quand on ouvre le Networks que euh, Vialstro n'est pas si mal que ça, hein, finalement. Leur support eux souffrent un petit peu. On voit que support, euh, au Networks, ils sont assez pauvres. Mais sinon, tout va bien. On prépare un Dominator pour Ramsès. Il va pouvoir stacker les anciens avec. Non. Et en fait, c'est Old Chicken qui est plutôt pauvre pour un Uscar mid. C'est vrai. Pour un mec qui a 2-0, il a dû se ramener probablement des salves, je pense. Au ouais. moins une. Parce que là, enfin. Après, il a fait 3 items hyper cost effectifs. Hein. Mm -hmm. One Rain Drop et, et Winlace. Il a pas trop le choix. Hein. Uscar mid, c'est vraiment. T'es toujours sur le fil, donc. Euh, T'es obligé d'avoir ces items pour pouvoir te tenir. Euh, rester en vie, quoi. Oh, il est là Il va réussir à sortir. Ce Clockwork des Kog et le Hookshot Il est dépassé level 6, l'Eleven. Oh, il a choisi sa target dans la game, hein. Euh, ouais. Clockwork. On est parti mid, on est parti mid sur Gardeur Le Iskar arrive, attention à vous, côté Virtus Pro, lâche le petit Desprophète, est-ce que ça oh. passe oh, bah, J'ai l'impression qu'ils sont tous en train de mourir sous cette Desprophète Avec l'ulti qui a largement suffi à No One Et hey, mais c'est vrai que l'ulti euh, c'est du, du dégât physique J'ai pas ouais. fait le rapprochement mm. Pas trop mal contre Oscar en fait Ouais Et c'est pur en plus le... Non c'est magique maintenant le troisième ça C'était pur, ouais, pur avant Ça s'est fait nerf Entre temps Et entre temps ouais. Fata a hérité de jouer à Dota Ouais, et que tout le monde a arrêté de jouer DB parce que ça fait full nerf ça. sur tous les sorts. Voilà. Mais, mais, mais depuis l'ancienne DP qu'on connaissait il y a quelques années, l'ulti lui a été largement buff puisque vous commencez directement avec 8 spirits qui vont tous là. Et du coup, notre DP, bah, elle prend la première page du Networks et regarde notre Uscar, il est au niveau des offline d'un Networks. Ouais. Et d'ailleurs. Oh, et d'ailleurs, il fait un peu trop le fou, hein. Le slow qui passe. Oh, il est seul, il meurt pas, il meurt bah, jamais. t'es sûr? Ouais, il meurt jamais. Ouh Quoi bah, C'était quoi ce coup Ah ouais, c'est le coup avec les face boots. Et ça suffit. J'avoue que je trouvais ça... Genre, ce... Parce que Log il s'était cassé, hein. Log il avait confiance, il savait que le coup arrivait. J'ai cru qu'elle avait crit la DP. En plus, elle était <rire> down heal. Ouais, elle okay, aurait très confiant les l'attaque, hein. exactement. Bon, je pense qu'ils avaient pas prévu de le prendre ce kill, qu'ils étaient juste ouais. contents de... La sens, ça s'est terminé. Allez, il faut Mais que tu l'aides euh, tes coéquipiers maintenant, petit Eleven. Parce que lui, il est bien dans la game. Et ils vont le ramener sur la colline Non Bah oui mais du coup il n'y a pas de stun sur euh, Ramsès parce qu'il avait pas la mana comme il a mis son ulti. <rire> c'est mal ouais. calculé, c'est il faut sortir la calculatrice mon petit Ramsès. Le stress. Ok là par contre dans cette game il a fait Dominator en premier. Bon c'est ce qu'on voit quand même généralement euh, mm -hmm. sur Sven. Hein. On, on veut quand même faire des... Euh... Le but sur Sven en fait c'est de... C'est un peu comme le lifestealer hein, si vous voulez. On va chercher un trio de un trio d'item avec le Sven vous voulez aller chercher euh, comment s'appelle cet objet Echo Sabre. Echo Sabre, pardon. Echo Sabre, Dagger et Elmo Dominator. Et, euh, et vous êtes le roi du monde. Et du coup en fait vu, vu qu'il a, il a un tool. Oh attention, ça part à droite, c'est Bold Eleven qui a le petit solo. Oh il, il a, a ramené vers lui de la part de Lynn, c'est surprenant ça Du coup il y a le Sven qui peut arriver, il va tenter le TP de la part de TP Eleven, ça va passer. Pas de problème. Ok. Très très joli sans froid. Qu'est-ce qu'il est-il On l'a quand même TP la draw en bas pour rien. Ça a l'air, ça va nous faire deux games d'affilée où avec sa draw il rotate sur la safe lane et il ne trouve absolument rien. Il est pas non plus très bien, hein. 50 creeps en 9 minutes 30, c'est pas monstrueux pour une draw. Euh, safe lane, bon on a vu que son, son support c'est fait first blood donc forcément euh, c'est à dire que lane euh, adverse était plutôt euh, bien dans la game mais. Euh... Ouais. Je, je sens vraiment que Salar c'est un vieux joueur, tu sais, il, il backup presque automatiquement en offlane et, et tu sens que c'est lui qui il fait l'effort de changer et que c'est pas vraiment ce que lui il aurait fait, tu vois. Euh, alors, moi je suis assez. Je suis pas tout à fait d'accord avec toutes les conceptions qu'on peut avoir sur Salar. Je trouve que c'est un joueur très intelligent. Et depuis. Oh, c'est bien joué Il m'a TP Bah oui, y'a pas de coco en sel Et du oh, coup, dur. la rotation. Bah, elle va prendre la tour, je pense, cette rotation quand même. Ok, on a activé le radron. Moi j'avais hâte de le voir chez Yom justement parce que je trouve que c'est un carry très intelligent et qui était okay. trop souvent cantonné en fait dans ce rôle de farmer alors que bah, c'est quand même Monsieur Pugna depuis des années quoi. 
C'est vrai. C'est loin d'être un, un, un héros FK. Hein. Honnêtement, moi, depuis qu'il est chez Home, je suis agréable, agréablement surpris. Hein. J'ai vraiment là, le sentiment qu'il a changé. D'abord, il y a des joueurs comme, euh, comme Ferrari et Dendy, tu vois. J'ai pas le sentiment que c'est vraiment changé, qu'ils aient qu réussi à s'adapter à au méta en fait. Ah oh, non, je, je le trouve dur avec Dendy. Bah, peut-être Dendy, c'est parce qu'il avait tellement l'air invincible euh, au tout début de Dota 2, du coup Bien on sûr. se dit. Euh... En même temps, c'est des mecs qui connaissaient tout avant. Hein. Bah, Jouer ouais. avec 3 méta d'avance, forcément en Dota c'était facile. C'était les seuls qui connaissaient les agro tricks, c'était les seuls qui connaissaient beaucoup de mécaniques. Oh, et Noan qui va se faire à sauter dessus, il décide de retourner, il lâche l'ulti Heureusement Laura qui l'a pourri de son qui mais pour l'instant, le ticket il est quand même bien ralenti, il est quand même bien dans la merde, il va quand même se faire sacrément lift Et il devrait mourir maintenant, le heal de l'oracle ne suffira pas, et la dame qui s'était retournée pour les sauver qui va se faire attraper à son tour et mourir. Et on a encore l'ulti DP, on est sur la T2, ça c'est va tomber gratos hein. Ouais. Et ça est là, encore une fois, il est là, il a envie d'aider son il équipe, mais hein. il peut pas. Il veut y aller là, il veut les retourner. Oh oui, c'est le moment. Il y a plus le petit DP. Il veut oh. pas Bah, ah, ils, ils, ils ont rien pour catch en fait. Bah, ils ont un multi clock. Ouais, mais oui, non, mais eux, ils peuvent pas venir vite en fait. Ouais, ok. La dro et le et l'UD. Moi, j'y serais allé, hein, rien à foutre. Je serais peut-être mort. <rire> ça, je le dis pas. Il est venu en train de faire une blade, mec. Forcément, quand il aura blade, mec, il sera plus euh, à l'aise pour faire ce genre de truc. Ils vont voir au passage qu'il y a un qui a pas de stack dans ça parce que ça a déjà été clean c'est intéressant ça de la part de Ramsès de faire des stacks et de les fermer très vite ça permet du coup de pas avoir des stacks et de peut te faire voler ça permet aussi que si tu te fais coincer les camps tu t'en rends compte direct et puis ça permet de, de plus se rentabiliser hein. vous pouvez enchaîner les stacks après hein. mm -hmm. D'ailleurs les Luna et les Sven qui arrivent à, à monter très très haut en net force en 25 minutes Ils ont pas fait qu'une qu fois 4 stacks dans ce Il hein. y, mm -hmm. y en a deux ou trois qui ont été faits Généralement on va les faire quand on a Echo Sabre avec Sven En, en tout cas quand on peut aller les faire avec Echo Sabre c'est qu'on est bien dans la game Si on doit se retrouver à les faire alors qu'on n'a pas encore Echo Sabre c'est à dire qu'on est pressé et... C'est pas le plus optimal. Bah là finalement il est juste passé par là je pense, il devait avoir un point 3, il est passé par là, bah il l'a fait. Là il va avoir un nouveau faux 3. Donc pas, ah ouais. euh, ça va être nickel. Attention gardeur qui est venu pour Ward en bas, qui va croiser la route de Lille, il qui n'a pas spécialement eu peur. Oh c'est intéressant ça, il a volé le Purifying Flame, bah ça sur son Rubik. Ça peut être intéressant parce que ça donne un, un vrai boost de burst quand même sur ce Rubik. Et on n'a pas parlé mais la Bat Rider a sorti une dagger, elle s'était fait oublier cette Bat. Ah, on, elle, a pas encore, euh, elle est pas encore entrée dans la game. Mm -hmm. Elle a 1-2-0. Donc elle avait le Force Blood et elle est morte deux fois. Peut-être qu'elle s'est suicidée une fois ou peut-être qu'on n'a pas vu un kill. Après, je, je pense que c'est compliqué de jouer bad dans cette game au vu de, de ce qu'on peut lui répondre sur l'engage. Mm -hmm. Parce qu'elle peut se faire soit euh, contrer par l'ultirax, soit par un petit hookshot de la part du Clockwork en mode toi tu ne t'en vas pas. Bah, ou alors pour, euh, par une draw réactive qui arrive à la, à la Selene ce moment où elle blink. Mm -hmm. Mais c'est plutôt rare, il faut vraiment être next level pour le faire. Ok, ça a l'air, il a senti la rotation. Il va le spoke peut-être Ouais, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut prendre un rush Toujours pas, hein. Mais en fait, avec leur ward, ils doivent voir le Sven. Ils doivent avoir la batte et le Sven. Donc, euh, ils savent que. Ils... Mais je pense que si. Oui, ils vont rush, hein. Je pense qu'ils vont rush. Hein. Il va lâcher la tombe. Alors, si ouais. il tombe au niveau 2, je pense qu'avec le... la draw, ça devrait être suffisant en termes de dégâts. Mais la, la, la tombe dure vraiment pas longtemps, on est sur 15 secondes. Ça, ça va faire du bien, parce que Luisca il en a besoin de cet Aegis, comme il a besoin de son armlette. Et c'est ça, c'est débloqué grâce à la ward. Hein. Mais je comprends pas pourquoi ils sont pas au courant. Euh... Ils avaient la vision sur la, la rune en bas. Mm -hmm. Et, Et la rune a été prise Ouais, la, la rune a été prise instantanément à la 14 e minute. Le truc, c'est que est-ce que tu as le temps de venir potentiellement bon, Je pense que t'as. Bah après, j'ai pas vu du ping. Et... Mm. Généralement, ce genre de truc, tu vois des pings, mais peut-être que. Bon, en tout cas, ils auraient pas pu l'empêcher, de toute façon. Ouais, et puis c'est quand même, je trouve, dangereux à empêcher. Maintenant, euh, on est sur une Aegis minute 14. C'est pas le meilleur timing pour avoir une Aegis, parce que c'est pas le timing où tu peux rentabiliser plus facilement les objectifs ou les, euh, euh, ou les smokes. Donc, euh... on va voir, on va ouais. voir comment utiliser cette, cette Aegis finalement. Est-ce qu'elle est rentable pour Yom ou non un peu le genre de game où tu vas faire Roshan pour prendre du network et d'XP plus qu'autre mm -hmm. chose en fait. Ouais, pour pouvoir farm safe aussi. Hein. Parce que Mina, ouais. on parle d'un Urskar qui est niveau 8. Un Urskar niveau 8, ça, ça fait clairement pas peur. Bah, J'avoue, il est que niveau 8. Il, il est vraiment en retard, ce Urskar. Hein. Ah, il ouais, est pas ouais. bien. Son clock est, est à 100 networks derrière lui. Mm. Mais je sais pas si c'est. 
Bah c'est pas euh, bien de la part de Old Chicken d'être au même niveau de network que son Whiskar et c'est pas bien de la part de euh, non de Old Eleven pardon d'être au niveau de son Whiskar et c'est pas bien de la part de Old Eleven d'être au devant en expérience de la part de son Whiskar. Clock. Si. Oui. Je vais y arriver. Enfin bref, le clock oui, devrait permettre à Whiskar d'être mieux que ça en fait. Moi c'est un truc que ça. je reproche honnêtement à ce clock. C'est qu'il a pas créé d'espace pour ses coéquipiers, il a farmé pour lui en fait pour l'instant. Et, Et il va retomber sur l'île. Ok, l'île est mort. Il nous reste le hookshot du coup. On va le tenter. La requête pour la vision. Et le hookshot qui passe. Magnifique avec les cogs. Solo arrive à lâcher un petit midi quand même. Il est sorti des cogs pour l'instant. Mais il va brûler. Dans les flammes de l'enfer de Suisse. Et, Et ben voilà, il l'a mis bien. Double kill sur bon. un plateau. C'est ça, c'est comme ça qu'on veut, euh, qu veut jouer avec un offlane. C'est mettre ses potes bien. Surtout avec un héros comme Clockwork. Mais tu vois ces trois premiers hookshots finalement, alors je sais pas si c'est les trois premiers, il les a mis sur sa safe line, il est jamais allé oui. aider le Huskar en disposer d'ail, il est jamais allé mettre bien son Huskar en fait. Donc évidemment c'est bien de dire, euh, bah oui il a pas de networks euh, au chicken mais personne ne l'a vraiment aidé non plus quoi. Alors que va faire le Huskar Est-ce qu'il va faire Albard ou Dragon Lens Il commence ou à avoir euh, d'argent. Ouais il a pas encore le, de l'ice seal, je suis d'accord avec cette, euh, cette option. Parce que là on voit qu'en termes de suicide, il galère un petit peu quand même, hein. il est toujours euh, à 100 HP avec son armlette, ce serait bête de, de mourir sur un stun, euh, stun zone en parlant du Sven. En parlant du Sven, alors on a pas envie de tomber sur le Whiskar en premier je pense. Dommage parce qu'il est aux portes de sa dagger. Hein. Mm -hmm, ils vont y aller Allez on a chopé l'oracle, le silence était très très bon de la part de Saila, est-ce qu'il est suffisant Ah non c'était celui de Desprophète, excusez-moi. L'oracle va mourir sur la gauche, Old Chicken fait quand même beaucoup de dégâts, il rapte c'est mort Le hookshot qui part maintenant sur l'île, sur le dessus qui avait volé le chain name, ne vous faites pas voir, c'est un Rubik hein, sous forme de par contre la DP elle fait toujours beaucoup de dégâts, par contre elle est prise dans la tombstone et Saila peut la tuer maintenant, les zombies sont là, les zombies massacrent Virtus Pro avec Solo qui va mourir, l'île lui aussi est chassée par une armée, il va se retourner par contre et récupérer le kill sur ce clockwork à grâce au dégâts amplifié de son ulti, enfin l'ulti euh... Ah je sais pas il est trop chaud C'est génial putain, donc ça c'est un rubik hein. Ah mon dieu, Dota Et je pense qu'il a complètement sur, euh, surpris ce clock, hein. parce que vous êtes au corps à corps comme ça de, du flèche game, vous prenez 20% d'amplification de dégâts, et euh, bah, le face bolt euh, a juste écrasé ce, ce clock, ouais, ça n'attendait pas du tout, mais ça reste une énorme victoire euh, de la part de Guillaume. Tu nous en parlais, on était au port de la dagger du Sven, un Sven qui s'est fait 100% kite pendant ce teamfight. Je pense que Ramsès regrette le call. Mais, en fait, c'est euh, le truc, je, je vois beaucoup dans le chat aussi qui disent que Ramsès a split focus. En fait, il y avait l'Age sur Luscar et il savait que tuer Luscar ça changeait rien pour la teamfight. Mm -hmm. Et du coup, il s'est rabattu sur le clock, sauf que le clock, du coup, il a cog et il a blade mail, du coup, mm -hmm. le Sven, il, il a perdu genre 4 secondes de vie. Et 4 secondes de vie en ulti avec Echo Sabre, tu te butes de support au moins. C'est ça. Et puis derrière, il est au corps à corps d'un clock qui a une blade mail, qui peut pas le taper. Ça. Il se fait ouais. coincé dans les cogs et il y avait un Wissar qui le tape. Et c'est là où t'imagines s'il avait une dagger et qu'il avait pu sauter bah ouais. sur l'undying et l'empêcher de mettre la tombe, sauter sur la draw et l'empêcher de mettre le silence ou de taper. C'est ça, ça aurait tout changé. Avec une ding, il avait un, un, un 3 men ce. Mais bien sûr, mais oui, mais moi, au début, quand j'ai vu l'initiation, je me suis dit, mais attends, c'est oui. le Sven qui a sauté dedans en fait. Et en fait, et en fait non, il, il a pas de dagger. Il a juste <rire> mis deux coups de cliff dans les, dans les creeps. C'est ça. Et il y a un point important d'ailleurs, vous ne clivez pas sur les, euh, sur les zombies. Donc vous ne pouvez pas clean tous les zombies en, en un coup d'épée. Et je crois même que si tu tapes un zombie, tu ne fais pas de dégâts, genre un héros qui serait derrière. Je suis pas sûr à 100% de ça, mais il me semble. Ah, je sais pas. Donc non, ça veut dire pas, que ouais. pour Ramsès, c'est vraiment une perte de temps énorme de, de devoir taper les zombies. Donc euh, il a besoin de cette dagger pour se faire kite. Vous avez vu le nombre de zombies qu'il y avait à la fin du fight, hein. il y en avait 5 derrière chaque héros, c'était ridicule. Il est en danger d'ailleurs, Ramsès il est en danger Oh le Mais du coup Et... on veut peut-être engager. Oh lui il est en Mais il a volé Ah oh, il va aller l'utiliser Ouais mais c'est pas un bon fight à prendre ça si Pacha il va sauter dans le fight, il va aller euh, récupérer le clockwork, essayer de le mettre en position, la blade mais il no one, il y va l'ulti de la de Ramsès, c'est les codes sont magnifiques Le double stun est quand même là, ceci dit pour aller probablement ce cet undying, non qui se tient, il est dans le feu, ceci dit, Pacha se fait massacrer par celle-là, Garder oh, est toujours en vie, et Luscar, Luscar il il parle au il fait énormément de dégâts sur le dessus Alors est-ce qu'il meurt à la fin oh, Oui mais, mais il a fait le plus dur il avait ouais. le dire, genre il a tué tout le monde, Solo va mourir et le seul survivant, seul survivant, c'est Lil qui a réussi à TP Fontaine. Utilisation parfaite de l'ulti oracle. Mais vraiment parfaite, le combo là c'était exactement ce qu'il fallait. 4300 de dégâts pour ce Whiskar. Alors ceci dit, euh, moi je tire mon chapeau à Lil parce qu'on est sur une fight minute 20. Et donc le mec est arrivé avec ulti undying, premier sort. 
Ensuite, il a volé le hookshot qu'il a utilisé. Et derrière, vous voyez qu'il a réussi à voler le Fortune's End de l'oracle. Donc, on est sur un, un Rubik sur une teamfight aussi early. Il réussit à mettre trois sorts différents volés. Ce qui est extrêmement rare. C'est ce que vous faites d'habitude quand vous avez la Ganyme. Donc, magnifique teamfight de la part de lui. Même si ah c'est loin des suffisants. Il. Euh... Après, après le. Après Soneko et Alwaden, c'était quoi il y, a, il y a deux ans, là, les deux supports russes un petit peu gé géniaux. Et là, Lee, il est en train de. d'écraser tout le monde en Russie. Oh, mais il est monstrueux ce genre. Ah, Donc, il je montre un niveau. Je comprends pas pourquoi il y a personne qui l'a pris pour le donner Tia, c'était incroyable. Parce qu'à l'époque de VDP Polar, il y avait déjà ce niveau-là, hein. c'était une tuerie ce mec. Oui, oui. Et j'aime bien à chaque fois le positionnement que réussit à avoir Sylar, alors vous allez me dire c'est pas le positionnement le plus dur à avoir pour une draw dans cette game Parce qu'on l'a dit, oh bah en parlant de draw d'ailleurs il est en train d'essayer de go Sérieusement Il, il est lotard Ouais C'est un... tu... marrant que tu parles de l'intelligence de Sylar dans cette game parce qu'il a quand même réussi Il carré son équipe là hein. bah, bien sûr, Il est hein. quand même à 3-0-2 avec 130 creeps c'est impressionnant Et c'est pas une game qui est facile à jouer pour une ah, draw non. alors ils ont un bon draft pour la protéger, je pense il y a beaucoup de targets à avoir pour VP, mais il s'est jamais fait avoir position, et si tu veux prendre leur position par une DP par exemple, elle te massacre. Un ogre magique qui te court dessus avec un coup d'ignite, Knight, t'es dans la merde, un Sven Dagger avec ulti, t'es encore plus dans la merde. Et pourtant, euh... et pourtant, Sylar est toujours bien placé, et s'en sort toujours très bien, donc très belle partie de sa part pour l'instant. Et d'ailleurs on le voit, il est premier Netwars, donc il est récompensé pour son bon travail. Et ce clock nous fait vraiment un bon travail quand même. Ouais. Dans tous les teamfights, il réussit à faire les moves. Ça va être génial pour lui. Ah ouais. Parce qu'il pourra sauver ses potes et en plus survivre. C'est-à-dire mettre les coques pour sauver ses potes comme il le fait pour l'instant. Parce qu'après il est mort généralement. Et là il va pouvoir s'en sortir. Et celui dont on ressent pas l'impact par contre, c'est Pacha avec sa batte. On en avait parlé, il y a beaucoup de contre à la batte dans cette game. Maintenant, il n'arrive pas non plus à surprendre Riyum sur ses initiations. Honnêtement là tant qu'il aura pas BKB il pourra rien faire hein. Et même avec BKB pff. Ah il me semble pas qu'il avait le, le Force Staff avant Si peut-être Ah il, il a que 900 gold hein donc Oh, oh on est parti en bas sur euh, Ramzas Mais est Ramzas il est complètement kite Il tente le DP mais des dégâts du Soul Rift sont monstrueux Putain on va tenter les TP d'avoir de l'île Ça va ça va passer par contre Solo lui est pris dans les cogs et va mourir Aïe 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 On va voir les dégâts de... Alors ça c'est encore une fois c'est l'ulti undying hein. Vous voyez qu'il est maxé par Garder, il est niveau 2 Donc là c'est à 25% d'amplification de dégâts Mais ce soul rip a fait... Bah y'a pas le recap malheureusement Ce soul rip a massacré ce sphère Tiens et d'ailleurs Ouais Tu sauras peut-être me dire le... Euh, la, la droite finit Silver Edge Tu vois je rappelle, enlève les passifs euh, Quelle est l'interaction vis-à-vis de... du cri Sven Du cri Ouais, du Warcry du... qui donne l'armure. Est-ce que ça le break J'aurais tendance à dire non. Le break bah moi aussi, c'est euh... pas un passif. Non, je pense pas. Hein, ouais, je pense pas, t'as raison. Donc du coup, c'est juste euh, une Sylvage qui est là. Bon, d'une part pour le, les stats et euh, l'augmentation du temps de vie, ce qui est quand même vraiment agréable. Parce que c'est à 4, 14 secondes de, euh, de Shadow Ball pour 24 secondes de, de cooldown. Comparé aux 28 secondes de cooldown de la Shadow Blade. Donc vous, êtes, vous avez moins de downtime sur l'item, c'est quand même vraiment agréable. Euh, ça, ça sert aussi à retirer de 40% de 4, de 40% les dégâts de la personne qui se fait, euh, ouais. qui se fait attaquer. Et du coup le Sven a priori. Mm -hmm. Quoique, est-ce que est-ce que si tu le fais sur la DP, les fantômes de la DP en ulti Bah je pense. Hein. Je ah pense ouais, c'est tous les damage à l'écoute. Hein. Du coup c'est hyper intéressant. En plus elle est trop stylée la draw comme ça avec le, ouais, le manteau non. doré là. Ah oh. c'est clair. Bon par contre ça doit vraiment pas être marrant de, de feed euh, en être habillé comme ça mais <rire> Allez on va faire gros chat D'ailleurs le Oscar euh, on parlait des items il, il les a tous fait hein. Il a fait les trois items Ah il serait intéressant de savoir dans quel ordre il a fait du coup On va le voir à la fin de la guerre Ouais c'est vrai En tout cas il est effectivement il a absolument tout ce qu'il a besoin La halbarde pour euh, désarmer et en plus avoir de l'esquive, la Dragon Lens pour augmenter sa range et surtout pour les stats très intéressantes 13 de force, 14 d'agilité euh, l'armlet, ça vous l'avez déjà vu et le lifesteal on va voir si avec tout ça il survit à ses ulti oracles pour l'instant on a vu quand il se faisait ulti oracles il faisait plein de dégâts mais il était mort, avec le lifesteal maintenant ça peut être différent pour le coup s'il y en a parmi vous euh, qui regarde pas mal de games euh, à haut classement tous les Huskars jouent comme ça et il euh, y a toujours ce timing vers la, entre la 20ème et la 25ème où le Huskar a ses 4 items 
plus booter Aegis et c'est la montée de Aigre. Et bah voilà. On y est, c'est World Boss, les gars. On y est. Mais euh. Vous voyez que Virtus Pro ne pas faire, hein. Allez, on va dispel de la part de la NEM. Ouh, on a. On a pas voulu. Je sais pas si on a pas voulu forcer un petit oracle de la part de Pachin. Ah, peut-être, ouais. Ça aurait été intéressant. Ils le tiennent bien pour l'instant, celui-ci, hein. Et va le dégât à la tour, certes. Vous voyez, ce que veut faire Virtus Pro, en fait, c'est forcer une réaction sans commit. Parce qu'ils savent qu'elle a Aegis. Et ils veulent forcer Yom à utiliser des cooldowns. Utiliser un hookshot, utiliser un ulti, euh, un ulti oracle. Hein. Et le hookshot, oh. bah justement, il est loupé. Le Borsaf qui part de la part de Solo, il n'est pas très très bon. Le Sven va y aller. Il a réussi à stun la drone, mais la drone est pas si invise. Le lasso derrière est magnifique. Est-ce que c'est suffisant Oui, les deux supports sont morts. Et Eleven va mourir à son tour. Là, il s'est trouvé par contre. Les coques sont magnifiques. Et Sailar est en free DPS. Mais Sailar, il va pas tarder à devoir reculer. Quoique, euh, All Chicken se retourne. La Alvard. Oh, la Alvard. Et la DP qui en fait beaucoup de dégâts. Est-ce que c'est suffisant No one qui en est très très low. Sailar est le dernier survivant. On laisse faire Lift. Il y a une sentry. Pour voir éventuellement Sailar, ça va s'arrêter là. Un énorme bain de sang. 4 pour toi au final. La de dropper pour Guillaume. Grosse victoire Virtus Pro qui d'une part défend euh, son side. Mais en plus, drop la Aegis du Jusqu'à. C'est-à-dire que le timing dont tu nous parlais, eh ben, il est évité pour l'instant de la part de Virtus Pro. Pour l'instant il est évité. C'est dommage que Sailar ne monte pas dans la base. Tu penses qu'il aurait fin. dû Ah là je, je pense que... Il... Il rentrait dans la base avec Shadow Blade, mm -hmm. même si à lift euh, il tue la, il one shot la DP et derrière le Rubik il est obligé de back et au pire il a encore le force staff. Il a quand même 24 d'armure et 1800 HP. C'est vrai. Il a pas, pas peur d'un buyback peut-être euh... à ce stade. Euh, oui. Mais c'est vrai que c'était un choix un peu, un peu petite bite de la part de. de c'est ça. Enfin, il était full HP. Euh... C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Un peu trop de discipline, euh, s'il vous plaît. Ouais. On est d'accord. <rire> On est d'accord. Et en tout cas, on a vu, je trouve, une très belle réponse à, de la part de Virtus Pro à ce genre de stratégie. On a vu que tout à l'heure, euh, Io m'a mis quand même énormément de temps à venir déloger Virtus Pro contre ce qui pochait autour de leurs illusions Shadow Demon Luna. Dans ouais. cette partie, il n'y a pas eu une seule hésitation de la part de, de Virtus Pro. Vous avez vu que ce que faisait Virtus Pro, c'était pas un positionnement derrière la tour, c'est un positionnement en haut des escaliers. Et c'était de dire, le Huskar, il n'a pas le droit de monter nos escaliers. On profite de l'avantage de vision qu'on a en haut des escaliers justement, avec les deux sentries pour enlever éventuellement les wards ou pour voir euh, l'adron en Shadow Blade. Et c'est une très très belle démonstration de la part de Justus Pro sur euh, des strats qui sont pas maîtrisés par beaucoup d'équipes. Ouais, J'ai l'impression d'être impressionné tout le temps par cette équipe et je suis désolé de me répéter mais cette défense de High Ground elle était presque parfaite. Hein. Mm -hmm. C'est quand et... même hallucinant qu'ils aient réussi à... à prendre un teamfight comme ça contre ce timing là, c'était... Et ce qui est stylé, c'est que c'est vraiment des choses que vraiment peu d'équipes maîtrisent. La montée de High Ground, c'est le cauchemar hein, pour la plupart des équipes. Et que ce soit en, en défense ou en attaque d'ailleurs. Oui, hein. c'est ça. Parce que là, si on prend une équipe, on prend une équipe tier 2 un peu random européenne, si on prend une équipe comme Alliance par exemple, euh, là c'est typiquement le genre de move où ils auraient pas su trouver la solution. Où ils seraient posés des questions. Où... Et là, on sent que Virtus Pro, eux, ils ont travaillé leur défense de, leur défense de High Ground. Ils savent jouer contre ce genre de stratégie. Ils ont suffisamment bien préparé. Et ils les ont éclatés. Et tu, tu penses que là, euh, dans, un, dans un fight comme ça, le capitaine, il colle tout Enfin, il colle tout. Il... Mmh. J'aimerais bien avoir le, le vocal parce que, à mon avis, c'est pas chaotique. Tu vois, c'est hyper calme et il euh, y en a limite qu'un qui parle. Et je, ouais, je pense que l'essentiel en fait, je sais même pas s'il y a tant de communication que ça, pour moi l'essentiel le, a déjà été fait avant en fait, c'est de la préparation. C'est ouais. qu'ils savent jouer contre ce genre de choses et ils savent ça, quoi ouais. faire. Parce qu'on a vu, hein, ils y allaient vraiment les uns après les autres, utiliser leur cooldown les uns après les autres pour virer le, le et, Huska. Et et ils, ouais, sont... ils, ils, ils viennent de pas prendre la bounty rue, <coughs> ça c'est tout à leur honneur. Et du coup, Guillaume le voit pas du tout venir. Ouais, on choisit le Clockwork euh, en initiation et on va venir isoler complètement le Huskar. Est-ce qu'on attend le tuer On a bien mis les stuns les uns après les autres avant de la part de solo. Il faut le terminer quand même, c'est bon. Et derrière, le Clock lui a réussi à TP Fontaine. Très joli travail. Encore une fois, ouais. on isole les gens. Ouais, mais du coup, tu, tu, tout à l'heure, euh, dans la game précédente, ils avaient pris un fight comme ça, mais près de la T2. Mm -hmm. Là, ils peuvent rien prendre. Concrètement, c'est du vrai. gold. C'est vrai. Du gold, mais, mais on, on tue le Huskar qui du coup prend ça. du retard, un héros qui a, on va dire qu'il a besoin d'être devant, mais euh, qui a besoin d'être au moins au niveau de ses, euh, de ses adversaires pour pouvoir rester en vie le plus longtemps possible. Il faut pas qu'il tombe trop bas. Et puis surtout là, il arrive dans la phase où tu fais plus d'items cost effectif. Il te faut, il te faut beaucoup d'or pour améliorer ton stuff. Mm -hmm. Tu peux rien vendre, vraiment rien. Là, je pense que tu, tu te mets limite à te dire, et si je faisais une power trade, dans, mm -hmm. euh, ça devient pas trop mal. 
Allez, comment ils vont enchaîner du coup maintenant via juste pour après ce, ce bon pick-off On a il a fait des Lincoln qui vont arriver. Ouais, j'ai vu Sailor qui a fait Lincoln. T'en okay. penses quoi pour toi C'est quoi ce choix pour toi Pour moi, c'est de pas. Parce que tu vois, si VP, ils ont langage parfait, ils arrivent à l'assaut, la draw ou l'uscar, et tout le monde focus l'autre. Tu mm -hmm. vois, celui qui est pas l'assaut. Et du coup, je pense que la Lincoln est là pour empêcher le teamfight de se passer comme ça et forcer VP à jouer de manière un peu plus chaotique, on va dire. D'accord. Foutre le bordel. C'est ça. Et, ouais. et du coup, Yome, Yome, il... quand tu joues avec Oracle et Uscar, t'as forcément envie les... d'une teamfight en bordel. Mm -hmm. Pareil, quand tu joues Clock, euh, c'est le rêve. Y a... En fait, il n'y a que la draw dans leur draft qui demande un... une certaine rigueur parce qu'elle doit être isolée, a priori. Et du coup, grâce à la Lincoln, euh, elle remplira le rôle complètement. Et moi je suis curieux de voir comment il va évoluer son placement. Pour l'instant, Sailar a toujours été très bien placé, loin derrière tout le monde, et il arrive une fois que l'initiation a commencé. Est-ce que maintenant, avec cette Lincoln, il peut pas se dire « je suis... » Ah, pas en front lane, mais je me mets plus en position de bait, de manière à forcer des sorts sur moi, pour que, d'une part, j'y survive, et d'autre part, mon Huskar, surtout, soit en free DPS. Ou alors, est-ce qu'il va essayer de mettre sa Lincoln sur d'autres personnes Je pense que son positionnement doit évoluer vis-à-vis -vis de cet item. Alors, soit toujours rester loin, mais si la Lincoln se serait coéquipier, Soit du coup se mettre plus en position agressive. On, on va essayer de le suivre sur le prochain teamfight. En fait, il y a un vrai problème dans, dans, dans la manière dont on doit se passer le teamfight parce qu'en gros, le, le but du teamfight de VP, c'est en fait maintenant c'est d'engage à l'ulti Sven. Mm -hmm. Le ulti bat fait un stand counter, le Sven a envie de go in et de stun soit l'uscar soit la draw et de, et de le DPS tout simplement. Mm -hmm. Le problème c'est que si c'est la draw qui est trouvée, enfin peu importe qui est le premier qui se fait trouver, il va se faire ulti oracle. Et du coup derrière t'as l'ultibat qui est dispo pour quelqu'un d'autre tu vois Du mm -hmm. coup je pense qu'il va quand même être obligé de jouer derrière avec sa draw Parce qu'ils peuvent se permettre d'avoir qu'un carry en fait en danger Ouais mais est-ce que c'est pas lui qui peut se mettre en danger Du coup et plus Scar du coup tu le... Et bah du coup le Scar qui arrive 5 secondes plus tard Ouais mais le problème c'est que du coup il arrive plus tard sauf qu'il y a plus d'ulti oracle mm -hmm. Et du coup il, il est obligé d'être au cac du Sven pour le taper mm -hmm, C'est vrai Ceci on a vu que pour l'instant les ulti ils sont pas lâchés automatiquement sur le lasso Non, ouais non pas du tout, c'est vrai que c'est pas du tout utilisé en display Ce qui est d'ailleurs finalement, euh, c'est... Oh, est-ce qu'ils vont pas trouver la recette La roquette C'est tout ce qu'il faut hein Allez le hookshot, bah, on va le pousser avec oh, les, les codes, on récupère au passage le courrier Et Ramsès a beau activer sa BKB, il va mourir C'est l'air qui est toujours pas mort dans cette game hein euh... il, fait, il fait une très belle game mm -hmm. Et on peut mettre en cause cette Lincoln Sphere en disant ça va ralentir son DPS, ce qui est vrai, hein, il a pas un DPS monstrueux là, il est à l'inverse plutôt sur une, sur une build tanky, mais du coup ça, ça le pousse vers son prochain item et vous voyez qu'il prépare un Butterfly, et avec un Butterfly, là il va commencer à avoir d'une part encore plus de tankiness, mais aussi un vrai DPS. Et du coup est-ce qu'on peut pas aller en bas On n'a pas de creep pour l'instant de la part de... Ok. De Yom, il va essayer de prendre cette tour en backdoor, ce qui devrait passer. Par contre, il peut prendre les racks. Il, peut, ouais. il, faut, il faut empêcher les, les creeps d'entrer mid là. Ouais, qu'il est il veut oh, faire un dommage. push. Hein. Ouais, on a Sailar qui est en envie, il va commencer à taper les bâtiments. Ouais. Oh, le petit break qui part, regardez les D4 Sailar, on force le hull immédiatement. Et la Rax a été prise pendant un. C'est la Rax Ren, on passe maintenant à la Rax, mais la plus importante, je vous rappelle. 12 secondes pour le retour du Sven. Comment avec tu rentres dans ça la théorie d'aller avec la batte sauf qu'il y a l'oracle Ouais, il y a plus de tombe. Dans 8 secondes, il y a plus de tombe. Ah, oh, ça va être trop tard, je pense. Est-ce que le Sven TP in Le Sven peut TP in s'il le souhaite. Et la batte est partie, elle a chopé l'oracle C'est magnifique de la part de Pacha qui a coupé un concepteur. Les Kog sont encore une fois incroyables. Noël, il a réussi à voler de la vie à ah 3 ouais. personnes. Il est en train de massacrer le Luska qui est obligé de se mettre du coup l'ulti. On n'a pas du l'oracle, mais on s'en est sauté derrière de la part de Ramsès. L'ogre lui s'est fait massacrer et Ulti connaît en vie Ulti connaît un point de vie à la sortie de l'ulti oracle. Du coup, il peut se retourner. La DP qui va euh, venir le manœuvre, tenter de le tuer. Ça ne passe pas si c'est bon. L'ulti oracle va même venir ralentir cette DP qui n'a pas son Hull. Qui va tomber le GG est annoncé oh ouais. magnifique game et j'ai envie de te dire il y a un mec qui a ca... enfin pour moi il hein, y a un mec qui a une teamfight dans cette game c'est Old Eleven avec son clockwork ouais, ouais et... il a coupé le fight en deux hein. et, et... Il, a, il a sauvé la draw et il y a quelques semaines on nous aurait expliqué clock est le pire héros du jeu clock ceci clock cela buffé le je ne sais pas quoi euh, <rire> on est, enfin pour moi, on est sur un clock qui a fait une game mais monstrueuse en termes de nuisance, c'était incroyable À part l'early où il arrive pas trop à, à concrétiser son avance mais il le rend bien à son équipe plus tard mm -hmm. 
un super game, hein. très 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 belle game, et Sylar du coup ne mourra jamais ici, 8-0-6, belle partie de sa part, grosse partie aussi de Gardeur, dont on n'a pas spécialement parlé, mais son ending fait un petit 3-3-13, avec des petites Guardian Gris pour heal, donc on avait critiqué un peu le jeu de l'année en position 5, en disant qu'on sentait qu'il n'était pas très très à l'aise, Gardeur en position 4, lui il n'y a aucun problème. C'est plus qu'il jouait chez ses decks, je crois qu'il jouait 4 aussi. Euh, il me semble, mais je suis pas sûr. C'était qui l'autre support Mais le truc c'est que... Parce qu'il me semble et... que Gardner c'était Q en fait, et je crois que c'était Q le 5. Ouais, Q, Q c'était le 5. Ouais. Mais j'arrive plus à mettre le doigt sur l'autre support. Ah Trop dur C'est trop dur oh, C'est pas la bonne scène ça. C'est bon. Attends, je vais retourner voir parce que là, tu m'as mis la... Tu m'as mis la puce à l'oreille. C'était... Oula, mais non, c'est pas les bons, ça. Bah, et ça a changé, maintenant. Comment on fait ça pour voir le... A 2014. Changé. Il faut revenir en arrière, mon petit... Euh... Mon petit Bart, il faut revenir en arrière. Putain, je suis perdu, moi aussi. Hein. Mais... Mais... Bah... Mais... Bah, bah, je comprends pas. C'est marqué ah. où ah non mais c'est en haut en fait, il y, y a plusieurs onglets au-dessus. Ah c'est ah. Deck Gaming Ah oui c'est bon, il y a l'histoire complète. Alors... T'as dit, dit que Q c'était gardeur Ah donc Q n'est pas gardeur, c'est bon Mais non, alors. Q n'est pas gardeur <rire> Ah Donc c'est bon. Donc gardeur était le 5. Ce dit, pour okay. moi, pour, pour moi il, au moins au TI, on les a vus tous les deux jouer 5. Semble. J'allais dire ils ont gagné un TI quand même, mais non pas du tout, ils ont pas gagné de TI. Ils sont allés jusqu'en finale. Ouais. Et je crois que dans le cœur de beaucoup de gens... Ceux qui ont gagné le TI. Ils ont gagné un TI. Ouais. Je... Oh, je sais pas si on peut le dire, mais... mais, non, mais, euh... mais moi dans ma tête, ils avaient gagné un TI, hein, ce deck. Euh... Ouais, c'est ça. C'était tellement impressionnant que... Ils ont fait, ils ont fait un truc incroyable. C'est fait... comme euh... Navi Alliance, TI3, euh... à chaque fois de... de tête, je me dis c'est Navi qui a gagné, quoi. En fait, non, c'est Alliance. Mm. Ils ont gagné dans le cœur des gens. Voilà. C'est pas mal, là. C'est pas mal, quand même. Ah. Enfin, bon, bref. Du coup, on n'a pas eu de spécial de réponse à notre question. On va revoir les games du TI. C'était lequel qui jouait Il y en a un qui jouait visage tout le temps. Ah bah, c'était Q qui jouait Q. visage. C'était Q, ouais. Ok, mais ça, ouais, c'est Ouais, non, c'est Ouais. Ouais, et Gardeur jouait CBH, mais en position 5, en fait. Bon, en okay. tout cas, le changement lui réussit. C'est cool de voir pourquoi elles le font. Je pense pas qu'on aurait la réponse un jour, mais euh... Salut T'as donné quoi euh, Non mais t'en as plein partout là, c'est ah, dégueulasse euh... Euh... Attends, Oui bah Juna, viens lui faire des bisous là euh, Ça fait un partout, très belle partie. Euh, la première était euh, très très one side, mais la deuxième était vraiment ouais. sympa. Vraiment vraiment cool. Euh, et du coup t'arrives pile à temps ouais. pour désactiver Adblock, puisque bah, c'est ouais. maintenant qu'on met les pubs. Ouais. Ah, du coup, tu peux aller regarder si tu les reçois, parce qu'il y a un mec qui me disait qu'il les recevait pas. Ouais, c'est quand même... parce qu'il a Adblock. Ah, bah oui, non, mais c'est pour ça. Comme je... Si tu la bannes C'était Luminis. Ah, je les banne, mais d'ailleurs, ils ont spammé les Bubble Tom. Du coup, euh... du coup, on va faire un petit test pour voir s'il y a bien les pubs. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la game numéro 3. A tout de suite.